on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi 26. Je crois qu'on est le 26. Voilà. On est vers ces eaux-là, 26 septembre. On est un lundi en tout cas. Euh, je vous rouvre un vlog. Euh, je vous réouvre un vlog parce que j'ai attaqué une nouvelle lecture ce week-end. Donc comme le week-end je filme pas, je n'ai pas pu vous montrer. Mais là, je peux vous montrer euh, la lecture. Donc j'ai attaqué une effroyable beauté de LM Rap. Euh, j'ai attaqué ça, ben voilà, suite à. à Ma catastrophique lecture de l'or, je me suis dit, je vais prendre quelque chose. Ça a l'air plutôt euh, écrit, euh, c'est écrit foncé en fait, c'est pas forcément écrit gros, je sais pas si vous allez voir. Mais euh, les caractères sont écrits foncés, c'est un noir foncé. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable de lire un noir foncé que quand ça, en général c'est plutôt du gris. Là c'est du noir et du coup je trouve ça beaucoup plus agréable déjà. Donc voilà, j'ai choisi ma lecture par rapport à, à la couleur de l'écriture. Voilà, non mais c'est un service presse donc de toute façon il faut aller que je le lise. J'ai une pile de service presse et j'ai pioché celui-là. Et j'ai bien fait parce que c'est très fluide, ça s'y très bien. Donc, euh, bon choix. Voilà, c'est ce que j'avais besoin. J'avais besoin d'une lecture fluide, agréable et pas complexe à comprendre. Et c'est tout à fait ce qu'il en est pour l'instant de cette lecture. Donc, j'en ai lu euh, 96 pages. J'aime plutôt bien. Au début, c'était un très mauvais départ. Je me suis dit, oula, mais dans quoi je m'embarque là C'est pas du tout euh, les choses que j'aime parce qu'on était vraiment dans le paraître. Bon, en même temps, euh, c'est un peu le sujet... Euh, c'est pas un peu ce qu'on aborde dans ce livre là donc euh, bon voilà mais c'est vrai que sur le coup euh, c'était euh, faut aller paraître beau faut aller être beau faut aller choisir ses habits confortablement et je me suis dit mais si c'est tout le long comme ça je vais péter en plomb mais bon il y a une explication de pourquoi du comment c'est parce qu'on est dans un monde où euh, on va suivre euh, Neria on va suivre Neria qui est une jeune fille qui vit avec les plus que purs, donc les plus que purs c'est les humains normaux et les... donc elle vit dans un château d'argent, enfin, pas vraiment un château d'argent mais bon tout est beau, tout est rose, elle fait partie des grands, des hauts placés donc euh, tout lui est euh, voilà, servi sur euh, une cuillère en argent, voilà. Donc du coup euh, on va suivre Neria qui est dans ce monde là, donc euh, elle est dans le paraître, euh, je crois, je veux pas confondre parce qu'à force de lire des lectures partout à droite à gauche parce que je lis des résumés aussi en même temps voilà j'ai commencé à regarder un peu pour le clip 2022 donc euh, du coup j'ai peur de m'embrouiller mais euh, si je ne me gronde pas elle a été pro, pro, présentée à un monsieur euh, tout à fait sympathique pour être mariée bon elle elle a pas forcément très envie voilà mais bon il faut faire des, des relations il faut rester avec les gens euh, comme eux donc les plus que purs pour euh, pouvoir engendrer des plus que purs voilà Sauf qu'il va s'avérer que cette jeune Neria va être atteinte de la chimère. Enfin non, c'est pas la chimère, c'est pas le nom de la maladie. La nymphose. La nymphose, donc il se transforme en chimère. Voilà. Donc chimère, tu peux te transformer en dryade, en centaure, en... Enfin, il y a plein plein de, 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 de sortes de monstres, euh, euh, voilà. On peut se transformer, voilà, en plein de sortes de... De, 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 de monstres, enfin de monstres entre guillemets, euh, différents. Donc du coup, voilà, elle va être atteinte de ça et donc ben, il va falloir qu'elle s'enfuit parce qu'en fait, euh, ben, les plus que purs tuent ceux qui sont atteints de cette maladie. Donc si tu as l'anaphose, ben, tu sais que tu vas être zigouillé. Voilà. Euh, donc du coup, bon, ben, elle, va, elle va devoir s'enfuir. Elle ne va pas s'enfuir toute seule. Elle va s'enfuir. Est-ce que je vous le dis C'est pas écrit dans le résumé, donc je... Je ne vais pas vous le dire, voilà, parce que ça, ça pourrait potentiellement se polier, étant donné que c'est pas écrit dans le résumé. Donc elle va s'enfuir avec quelqu'un d'autre. Elle va être aidée par un personnage... Euh, qui a l'air froid comme ça, mais en même temps, euh, il est sympathique en fait. Mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément très sympathique avec Neria. Mais en même temps, ça se comprend parce que bon, bah, c'est une personne, Neria a, a un comportement. Elle a, été, elle a eu une éducation et c'est compliqué d'effacer son, son éducation. Quoi. Elle a eu une éducation de princesse, elle a tout eu, voilà, elle avait des serviteurs, des esclaves. Donc forcément, quand elle lui parle, bah, elle lui parle un peu comme si c'était son, son esclave, son, 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 euh, voilà, il doit la servir. Sauf que lui, il dit, oh, ma cocotte, t'es plus dans ton château, là, j'ai pas à te servir, ma belle. Hein. Il va falloir que tu te bouges le cul, il va falloir que tu, tu fasses quelque chose. C'est fini, ça se... Voilà, réveille-toi, c'est fini. Il n'était plus une princesse. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, c'est assez... On voit vraiment la complexité de, de la façon dont on a été éduqué. On voit que c'est compliqué de changer. De... Voilà, si on a été éduqué par des, des années, des années et des années, si ça fait, euh, bon, moi, on va dire, voilà, j'ai été éduqué pendant 30 ans, d'une certaine façon. Si maintenant, il fallait que je change... Et eh bien forcément c'est compliqué On peut, c'est possible, hein, c'est toujours possible Mais forcément c'est compliqué Et ça va pas arriver à un claquement de doigts Donc, bon elle a pas 30 ans mais euh, voilà Elle doit avoir 16, je sais même pas quel âge elle a en fait Je crois pas qu'elle, je sais pas 16, Entre 16 et 20 ans, voilà je, je sais plus si on le dit quel âge elle a Mais euh, Je sais plus Donc du coup euh, Elle a euh, entre 16 et 20 ans Donc ça fait 
voilà, on va dire, plus de 16 ans qu'elle a été éduquée euh, comme une princesse. Et là, bah, il faut qu'elle redescende un étage. Donc, euh, c'est assez complexe. Il est facile de monter. Je pense que c'est moins compliqué de monter que de descendre. Je pense. Voilà. Après, si un jour je tente, si un jour j'ai le droit à avoir l'expérience de monter d'un étage et de me retrouver princesse, je verrai la complexité. Mais bon, ça n'arrivera pas malheureusement. Mais je peux toujours descendre encore plus bas que, ce que là où j'en suis. Et je pense qu'il est très très dur. Par exemple, voilà, là j'ai un toit et tout ça. Je peux me retrouver à la rue. Et je pense que c'est plus compliqué dans ce sens-là de, de s'adapter et de... Voilà, de s'adapter tout simplement. Euh, à cette situation. Donc forcément, Neria a beaucoup de mal et elle va mettre du temps à s'adapter. Elle le fait euh, voilà, plus ou moins bien, mais bon, voilà, il faut, il faut du temps. Euh, à côté de ça, il y a une euh, personne plus jeune qui l'accompagne et qui, elle, par contre, ben, voilà, elle a moins d'années d'éducation de cette façon-là. Donc forcément, c'est beaucoup plus facile de s'adapter. Un enfant s'adapte beaucoup plus facilement. Et là, c'est vraiment bien de montrer dans le livre-là. On voit bien que ben, l'enfant, lui, euh, voilà, connaît ni, je m'adapte à toutes les situations, c'est beaucoup plus simple. Et euh, je trouve ça intéressant voilà, de, de montrer ce, ce côté-là du fait d'être euh, plus facilement adaptable. Pareil pour la différence, parce qu'on aborde forcément la différence. Voilà, euh, ceux qui sont atteints de la maladie bon, vont changer en centaure, en dryade, dans tout ce que vous voulez. Et du coup, il bah, y a le regard des autres. Forcément, les plus que purs, qui sont humains et tout ça, veulent tuer euh, ceux qui sont différents d'eux. Euh, et on voit voilà, la différence d'une petite fille hein, ou un petit garçon. Bah, il va voir le changement de la personne et... Bah finalement, euh, voilà, t'as changé, ok, ça me fait bizarre, mais euh, en même temps, bah, je t'accepte comme tu es. Et on voit vraiment l'esprit le, le, euh, que... On devrait prendre modèle sur ces enfants, d'ailleurs, sur les enfants, parce que les enfants ont un, un cerveau et un esprit plus malléable et à s'adapter plus facilement. Et je trouve ça euh, merveilleux, et euh, malheureusement, bah, ce n'est pas le cas des adultes. Voilà, les adultes ont beaucoup plus de mal à s'adapter à la différence et à, à tout ce qui, ce qui n'est pas comme eux. Et euh, on, doit vraiment, on devrait regarder un peu plus les enfants, leur comportement et comment ils font. Même si je trouve que, ben voilà, ils ont quand même un comportement dès qu'elle fait un différent. Moi, je vois mon fils de, de, de 10 ans déjà, c'est très très compliqué. Hein. Dès que tu es différent, euh, voilà, tu es mis à part. Mais ça, c'est un effet de groupe aussi parce que, euh, voilà, là, là, là c'est un petit enfant qui est tout seul. Il n'y a pas un effet de groupe, un groupe d'enfants. Donc du coup, tout seul, ben, je, tu, tu, tu acceptes plutôt facilement la différence. Alors que quand tu es un groupe, il suffit qu'il y en ait un qui dise euh, « Non, il est différent, on ne l'accepte pas. Ben, » Tout le monde va suivre pour rester en groupe et pour ne pas se retrouver tout seul. Voilà, donc, enfin, euh, voilà, juste pour dire que voilà, les enfants ont de plus de facilité à s'adapter à la différence et, euh, et c'est bien démontré dans le livre. Donc j'ai très hâte de continuer, c'est très très fluide, je suis bien dans ma lecture, c'est euh, vraiment uh, très agréable à lire. Et euh, je vais y retourner avec plaisir. Pour l'instant, j'ai surligné, ben, on n'efface pas les années d'éducation à un instant. Voilà, j'ai surligné un petit pas, ce, ce petit passage-là parce que, parce que je trouve ça très intéressant de, de, de montrer aussi. Parce que c'est bien de dire à Neria, bon, ben, euh, elle a ça de caractère et tout ça. Mais voilà, il faut voir aussi derrière qu'il y a toute une éducation et qu'on ne change pas une éducation comme ça. Donc, euh, ouais, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai hâte de continuer ma lecture. D'ailleurs, je vais y aller dès que je peux. Euh, mais bon, il va falloir que je fasse un, euh, hein, que je prépare à manger parce que bon... Il y a des ogres à, faire, à nourrir le midi et le soir. Donc voilà. Mais sinon, ouais, je, pour l'instant, je suis très très bien. Donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un service presse. Mais je crois que je vous l'ai dit. Et, euh, et franchement, je, voilà, je découvre un superbe livre que je n'aurais pas découvert sans ça. Donc euh, voilà, je vous dis ça. Et puis j'en suis qu'à qu une centaine de pages sur 400. Mais bon, pour l'instant, ça part très très bien. Donc j'ai hâte de pouvoir m'y replonger dedans. Donc voilà pour, euh, pour ça. Je vous reprendrai au fil de la lecture. Pour vous dire, euh, voilà, si, si mon avis n'a pas changé, si je suis toujours aussi enthousiaste de, de ce livre-là. Et puis, euh, bah, à, à plus tard. Coucou, donc je vous reprends là, euh, vite fait. Donc, j'ai euh, continué un petit peu ma lecture. J'en suis à 130 pages. Euh, je suis vraiment bien dans ma lecture, c'est vraiment très intéressant. Là, on voit vraiment la difficulté de, de changer, de progresser et d'évoluer. Donc c'est assez intéressant, donc j'aime toujours autant. Et euh, du coup, je ne vous reprends pas pour parler lecture, mais pour parler réception. Donc j'ai reçu deux, euh, deux petits colis. Donc c'est des services presse. Voilà, parce que j'ai encore fait des demandes de services presse. Je... Il serait temps que j'arrête hein, mes bêtises, parce que là j'en ai plein à lire. Donc faut que... là j'arrête, j'en demande plus, parce qu'à force je ne vais plus arriver à suivre. Bon, il y en a un, c'est... Euh... Hop Là, j'arrive à l'attraper... Bon, alors là, c'est pas un service presse, je suis en train de voir là, hop, ceci, donc c'est un petit papier pour expliquer. C'est sorti le 16 septembre 2021, 
euh, ça coûte 20 euros. Voilà, il y a même le prix. Euh, 384 pages. On est bien renseigné. Donc du coup, c'est euh, féminicide. Féminicide. Euh, écrit par Merde. Attendez. Donc alors c'est euh, Féminicide, une chronique de Mert Wake-Roth, écrit par Christophe Sieber, euh, aux éditions Au Diable Vauvert. Voilà, donc voilà ce petit livre, il est très joli, hein. de toute façon en même temps, je crois que maintenant les livres, euh, ils les font tous très très beaux. Donc je vais vous lire le résumé. Voici la première édition non clandestine du manuscrit de Timor Maximovic Domachev, journaliste trouvé mort d'une balle dans la tête le 20 février 2028 à Mert Vergorod alors qu'il enquêtait sur le féminicide en série. Entre l'audace narrative de Bola, la noirceur cyberpunk et de Dantec et le post-exotisme de Volodine, les chroniques de Mertwigoro explorent les bas-fonds d'une société rongée en profondeur. Alors, coup de poing, j'ai lu ce livre sans dépendre... Ouais, d'accord. Prends aux tripes, les broies, les liquifies... Donc euh, voilà, ça a l'air assez poignant, assez intéressant. Donc je m'y plongerai avec volontiers. Donc non, ce n'était pas un service presse. Voilà, donc voilà pour ça. Et puis nous en avons un deuxième. Donc peut-être que celui-là, ça sera un service presse. C'est ton jamais, hein, à part ce... Voilà, je vais avoir juste. Hop, bah, entre les concours, les, les ci, les ça, à force, je, je, je ne sais plus ce que je dois recevoir. Et donc là... Cela aussi sera ré... réinventé. Donc c'est aussi au diable... Ben, c'est la même maison d'édition, c'est dommage qu'ils auraient dû faire un seul colis. Bon, c'est pas grave. Donc celle-là aussi sera réinventé au diable beau vert de Christopher Carpentier. Donc euh, voilà, ça donne très envie aussi. Imaginer l'avenir n'est plus un passe-temps anodin, c'est devenir un jeu risqué. L'accablement climatique est devenu un agent mortifère au service de la décontextualisation nomade. Il n'y a pas une parcelle de terrain planétaire qui ne porte pas soit les stigmates géologiques des cataclysmes en cours d'amplification, soit les stigmates psychologiques des, pub des populations sinistrées peinant à cohabiter avec les souvenirs de leur vie passée. Donc ça a l'air assez intéressant aussi, hein, de toute façon en général, hein, tous les livres ont l'air intéressants, donc non ce n'est pas un service pressant plus que j'ai demandé sur Simplement Pro. Voilà, donc j'ai deux nouveaux livres encore à lire. Euh, comment vous dire que je ne sais pas comment je vais m'en sortir à force enfin, des livres de partout qui arrivent. Voilà. Donc voilà, donc euh, merci pour ces deux superbes lectures. J'ai de quoi lire maintenant et euh, voilà. J'avoue que celui-là fait très envie. Mais euh, ouais, donc je m'y plongerai dès que je peux. Hein, mais bon, j'ai déjà encore plein de lectures, plein de lectures. Et les livres qui continuent à arriver, comment je vais m'en sortir, je ne sais pas. Mais voilà, donc euh, merci beaucoup et puis... Euh, je vais pouvoir euh, passer encore des bons moments de lecture. Coucou Donc on va clôturer le vlog aujourd'hui parce que j'ai fini mon livre euh, Une effroyable beauté de LM Rap euh, en auto-édition. Je l'ai fini euh, hier soir, donc du coup je vous en parle aujourd'hui. Voilà, je, le soir je ne filme pas parce qu'il y avait les enfants qui dorment et le papa qui dort, euh, c'est pas possible. Ce qui est bien dommage parce qu'en général, là où je suis le pro... Mon cerveau fonctionne le mieux, où je pourrais vous dire plus de choses, c'est vraiment le soir, euh, durant la nuit même. Mais bon, voilà, hein, ça fusionne bien la nuit. Puis après le problème c'est que le lendemain matin, ben, pfiou, ça s'envole. Donc c'est bien dommage parce que j'avais plein d'idées hier soir, plein d'idées dans le lit. Et puis une fois que je me lève, ben, c'est fini, c'est parti. Donc, euh, au lieu de dire « tâche versé euh, », ce que j'en pense, donc c'était une très très bonne lecture. Je, vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est très fluide, très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé parce qu'on aborde aussi quelques petits thèmes, comme par exemple, le, voilà, le fait de, de devoir évoluer. Donc, c'est une... On suit les... Euh, oh. On suit Neria, Neria qui a été élevée dans, voilà, dans, dans le luxe et qui va devoir euh, euh, descendre et essayer de se dépatouiller avec des choses un peu moins luxueuses. Voilà, donc du coup, on va l'avoir euh, essayé d'évoluer de, de, dans ce monde-là qu'elle ne, entre guillemets, connaît quasiment pas en fait. Elle ne connaît pas ce monde-là et du coup, elle va tout découvrir. Et, en gros, c'est une renaissance, on va dire, et du coup, elle va à se découvrir aussi. Donc, on a une découverte physique, une découverte aussi mentale. On, a, euh, on va aborder aussi euh, le fait que ben, euh, voilà, tout lui était servi. Là, c'est rien de servi. Donc, il va falloir qu'elle fasse, par exemple, 
des trucs simples, mais comme faire la vaisselle, bah, en fait, elle ne sait même pas faire la vaisselle. Euh, des petites choses comme ça, euh, comme après, bah, pour se nourrir, il faut chasser. Donc euh, voilà, le fait de tuer un animal n'est pas si facile que ça, parce qu'on enlève quand même une vie. Euh, on a voilà, la, chasse, la chasse réfléchie, on, on va aborder aussi le côté de la chasse réfléchie, de ne pas tuer pour tuer, de tuer pour manger. J'ai trouvé ça pas mal de faire une toute petite... Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand il y avait vu comme c'était écrit. On va avoir voilà, le, le... ce côté confort qui, qui n'est plus là. Donc, il va falloir qu'elle s'habitue à, à vivre d'une le... dans... autre façon. Euh... Et il faut qu'elle s'habitue. On va avoir aussi des combats. Euh... Donc, elle va voyager, de l'aventure. Voilà, a... c'était un superbe moment passé. Et puis, on va voir aussi que tout le monde n'a pas l'âme d'un super héros, forcément. Euh, pendant un petit moment, voilà, on va voir que ben, euh, c'est pas si facile que ça d'être un super-héros. Même si, bon, hein, on évolue tout doucement et vers la fin, bon, elle va un peu plus être euh, dans ce penchant-là. Voilà, niveau de la fin, j'ai bien aimé la fin. Euh, c'est vrai que j'ai trouvé que Naria était un peu trop... Un peu trop. Euh, je peux pas trop vous en dire, je pense que je vous dis, ça va forcément spoiler. Euh... Mais j'ai trouvé pas mal la fin parce que tout n'est pas beau pour tout le monde. Euh, il y en a qui meurent. Euh, voilà, on ne sauve pas tout le monde. Et ça, j'ai trouvé bien parce que les fins où tout le monde est sauvé, c'est assez agaçant. Ça commence à m'agacer. Moi, en ai, je commence à en avoir marre. Donc, euh, dès qu'il y a un petit peu de monde qui, qui meurt, c'est bien. Malheureusement, bah, quand c'est des personnages qu'on aime bien, forcément, on est un peu triste. Hein. C'est un peu dur à digérer. Mais bon, voilà. Il faut des morts. Il y a des morts. Ils sont là. Et euh, on... Et ce qui est normal, quoi. on ne peut pas sauver tout le monde. Dans une guerre, il y a toujours des morts et on ne peut pas sauver tout le monde. Donc je trouve ça vraiment très bien qu on, qu on, qu on le, que dans ce livre-là, on, on retrouve ça. Enfin, dans des livres, on le retrouve qu'il qu n'y ait pas toujours une fin euh, totalement heureuse. Voilà, forcément, il y a un peu des petites coins de tristesse. Donc ouais, c'est une très très bonne lecture que j'ai beaucoup aimée, vraiment sur, le, sur, sur le, le, la vision de, de, qu'on peut avoir des, des, des autres par rapport à leur, à leur physique, à ce qu'ils représentent. Euh, voilà, qu'il faut réfléchir et chercher un peu plus à l'intérieur des gens plutôt qu'à qu l'extérieur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bien et très, tout, très touchant et très très important. Voilà, euh, voilà. on aborde vraiment ce sujet-là au lieu de nous balancer ben, euh, des choses directement. Nous, on aborde ça dans des dans les livres fantasy, fantastiques et je trouve ça vraiment très bien. Euh, voilà, moi, c'est que comme ça que j'aime découvrir les choses, que j'aime apprendre. Donc je me dis que même les plus jeunes aussi, je pense, préféraient apprendre dans des livres comme ça que quand on leur balance dans la tronche... Euh, directement. Donc voilà, donc très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé et, euh, et je vous le recommande forcément hein, puisque j'ai aimé. Voilà. Donc euh, sur ce, euh, je vous laisse. Donc je clôture cette vidéo ici. Je vais attaquer un autre livre, donc je vais attaquer une autre vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr et euh, à bientôt